sind hier bei der Firma Metallart in einem kleinen beschaulichen Ort Saalach in der Nähe von Göppingen. Wir sind aus der Tradition heraus ein metallverarbeitender Betrieb und haben uns vor 25 Jahren auf den Treppenbau spezialisiert. Wir fertigen hier am Standort auf ca. 7000 Quadratmeter mit 120 Mitarbeitern jährlich bis zu 100 äh, verschiedene individuelle äh, Treppen aus Stahl in der Kombination manchmal mit Holz oder Glas. Irgendwann hat es tatsächlich ein, ein befreundetes Unternehmen uns gefragt, ob wir gemeinsam ein Projekt in Nigeria re realisieren möchten. Wir haben uns allen Mut zusammengefasst und haben dann eben angefangen, diese Projekte zusammen mit Partnern zu entwickeln. Über die Mundpropaganda, die in solchen Fällen entsteht, ist natürlich ganz schnell, dass auch direkte Anfragen kamen, die wir dann ohne Partner ja, umgesetzt haben, um mittlerweile fast 30 Prozent unseres Umsatzes in internationalen Märkten zu machen. Von Aserbaidschan über Bulgarien am Schwarzen Meer, jetzt derzeit eine Treppe in New York. Kollegen von mir fliegen in 14 Tagen nach La Mystique, um dort eine Treppe fertigzustellen. Also wir sind momentan eigentlich in allen Ländern der Welt unterwegs. Und da kommen wir wieder auf, auf den Punkt Made in Germany. Der Firmen, also der Enkel der Firmengründer, der diese Untersichtsverkleidung und verschiedene Verfahren entwickelt hat, ist halt so ein schwäbischer Tüftler und Bastler gewesen. Und das wird nach wie vor honoriert. Wir kriegen so in der Presse immer wieder mit, wenn irgendwelche Uhren auf irgendwelchen Türmen in Saudi-Arabien stehen. Das sind meistens die schwäbischen Unternehmen, die hier wirklich eine Vorreiterrolle machen. Und da gehören wir dazu. Wir haben natürlich inzwischen 10, 15 Jahre Erfahrung und wissen schon, was auf uns zukommt. Man lernt mit den Projekten, man zahlt aber auch ein Stück weit Lehrgeld. Wir sind mehr als zehn verschiedene Nationen bei uns im Unternehmen, also wirklich von den Ungarn, die 24 Stunden arbeiten wollen, <lacht> bis hin äh, aus Polen, aus Kroatien, aus, aus der Türkei. Also wir haben so viele Nationalitäten bei uns. Wir haben russisch sprechende Mitarbeiterinnen. Das heißt, egal wo, wir können immer das Know-how noch nutzen, was im Unternehmen ist. Und das hilft uns gerade, wenn wir in fremden Märkten sind, immer wieder mal, wenn dann tatsächlich in einem Webmeeting eine fremdsprachliche Mitarbeiterin äh, oder Mitarbeiter da sitzt. Da achten wir schon auch drauf, dass wir die dort mit involvieren. Also nur wenn sie tatsächlich äh, an den entscheidenden Schnittstellen auch die, die Fachleute haben oder eben den richtigen Partner, äh, nur dann kann sowas funktionieren. Ich kann Newcomer nur empfehlen, sich tatsächlich mit Partnern zusammenzutun, insbesondere mit Handwerkskammern, die eben auch international äh, zum Teil eine Kompetenz haben, um einfach die, die behördlichen Vorgaben, die steuertechnischen Vorgaben, die zolltechnischen Vorgaben von vornherein zu wissen, was kommt da auf mich zu. Im zweiten Schritt sollte man sich dann tatsächlich überlegen, äh, auch eine Vorortkompetenz äh, sich zu suchen, weil sie ansonsten den kulturellen Unterschied gar nicht so schnell äh, mitkriegen. Das sind oft die Kleinigkeiten. Man kennt diese berühmten Geschichten, wie übergibt man in Japan eine Visitenkarte äh, richtig oder wie sagt man Hallo oder wer fängt zuerst das Essen an. Wenn Sie das nicht wissen, können Sie ganz viel verkehrt machen. Also Empfehlung auf kurz mit dem richtigen Partner die ersten Schritte machen und das Laufen gemeinsam lernen.